Hallöchen! Heute gibt es wieder, ähm, wie ihr schon am Glas seht, mal ein Once Upon a Time. Und zwar für den April, denn der März ist rum und jetzt geht es so richtig in den Frühling. Ich hoffe, ich ziehe ein passendes Buch. Mal schauen, das sehen wir gleich, wenn ich euch natürlich erstmal noch die zwei Bücher gezeigt habe, die ich noch nicht geschafft habe, diesen Jahr zu lesen. Aus dem Januar ist noch übrig von Mira Jacob die Aufforderung des Schlafwandlers zum Tanz. Natürlich habe ich vor, dieses Buch jetzt im April zu lesen, ähm, auch wenn es ein paar Seiten hat. Ähm, ich bin eigentlich schon die ganze Zeit sehr gespannt darauf. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst, dass meine Erwartungen nicht erfüllt werden und ich etwas ganz anderes bekomme als das, was ich mir so erhoffe. Und aus dem Februar von Donnerfreitags, wie viel Leben passt in eine Tüte, habe ich begonnen im März, habe ich aber, ne, abgebrochen habe ich es gar nicht. <lacht> Seit der 26 bin ich stehen geblieben, aber ich denke, ich fange es nochmal von vorne an, denn ich weiß nichts mehr davon ähm, und werde das Ganze auch hoffentlich im, nicht im März, <lacht> im April dann lesen. Das Buch, das ich für den März gezogen habe, habe ich auch im März gelesen. Das heißt, das fällt weg, also ähm, das weiße noch übrig und wir ziehen mal für den April das nächste. So, und zwar ist es Simon von, von Body. Ich glaube, das ist Simon von Boy, die Illusion des Getrenntseins. Ich hol's euch. So, das hier ist, wie ich mir schon gedacht habe, Simon von Boy, nichts mit Body, ähm, die Illusion des Getrenntseins aus dem Insel Verlag. Ähm, das Ganze ist ein Buch, das ich ja quasi in einer Ausräumen, Ausmistaktion in unserer Buchhandlung, als ich dann noch gearbeitet habe, mitnehmen durfte. Das heißt, es war ein Rezensions- oder Leseexemplar, das dort mal eingetroffen ist und das dann nach einer Weile aussortiert wurde, weil es schon so lange dort war und wir natürlich irgendwann einen Platz gebraucht haben im Regal für die ganzen Leseexemplare. Ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht, denn ich weiß gar nicht mehr so viel. Ich glaube, es ist ein bisschen im im Zweiten Weltkrieg oder danach. Also etwas eher Untypisches für mich, aber ich bin sehr gespannt. Es schaut sehr französisch aus, die ganze Geschichte. Unsere Liebe zu dir, sagte sie, wird immer größer sein als irgendeine Wahrheit. Eine kleine Bäckerei in Paris, mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs. Ein Soldat, dem in einem Akt der Güte das Leben geschenkt wird und der damit das Richtige tut. Eine mutige junge Frau, die offene Arme hat für ein Neugeborenes ohne Namen. Und ein Autor, der die Geschichte dieser Menschen in einer wunderbar zarten, eleganten Prosa erzählt und dabei die unglaubliche Wucht menschlichen Schicksals entfaltet. Siri Hustbend sagt dazu, die Illusion des Getrenntseins hat mich mit seiner eleganten Komposition und zutiefst einfühlsamen Figurenzeichnung gefesselt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich habe davon, glaube ich, auf Booktube noch nie etwas gehört. Dementsprechend gehe ich da sehr unvoreingenommen ran und ja, wie gesagt, bin ähm, sehr gespannt darauf, was das Ganze so für mich bereithält. Ähm, alles, was so ein bisschen französisch angehaucht ist, ähm, finde ich meistens sehr schön, sehr, sehr zart, sehr, mh, ja, sehr elegant erzählt und deswegen freue ich mich. Gut, dann schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, was ihr euch so vornimmt für den April oder für den Frühling noch zu lesen. Ähm, ich habe da natürlich auch noch so ein paar Wünsche, aber mal schauen, ob sich die auch realisieren lassen. Ähm, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!